हेलो एवरीवन हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले सो बेसिकली केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को सिम्बॉलिकली लिखने का नाम है सिम्बॉलिकली बयान करने का नाम है सो सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को बताना केमिकल इक्वेशन है इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर एट द राइट हैंड साइड एंड द एरो शोज द डरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन सो लेट स्टार्ट हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन The first step is count the atoms on each side of the element. तो सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास हमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो काउंट करने हैं ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टिंग साइड पे अगर हम देखें सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्टिंग साइड पे हमारे पास है और इनके नंबर ऑफ एटम्स हम काउंट करेंगे सल्फर एट रिएक्टिंग साइड द नंबर इज एट एंड ऑक्सीजन रिएक्टिंग साइड नंबर इज टू ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट साइड सल्फर हमारे पास सिर्फ एक है और ऑक्सीजन है हमारे पास टू The next step is we can only change the coefficients. The subscripts cannot be changed. तो हम सिर्फ coefficient change कर सकते हैं Coefficient means जो भी number हम इन elements से पहले लिखेंगे वो कहलाता है यहाँ पर coefficient. So यहाँ पर लिखा हुआ number हम change कर सकते हैं जो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर add कर सकते हैं लेकिन सब्सक्रिप्ट कैन नॉट बी चेंज नाउ दीज स्मॉल नंबर्स एट टू टू दीज कैन नॉट बी चेंज ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे हमें इन नंबर्स को नहीं छेड़ना है लेकिन किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड से पहले हम एक कोफिशन नंबर लगा सकते हैं ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें सो लेट्स बैलेंस इट नाउ सल्फर हमारे पास बैलेंस नहीं है क्योंकि रिएक्टन साइड पर एट है और प्रोडक्ट साइड पे वन है बट ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड सो लेट्स बैलेंस दी सल्फर जो कि हमें प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करने की ज़रूरत है तो हम इस सल्फर को एट बनाएंगे हमें इस सल्फर जो कि वन है इसको एट करना है सो वी विल राइट नंबर एट हियर जो कि आपका कोफिशेंट है और ये हो जाएगा सल्फर एट सल्फर तो अब बैलेंस हो गया है बट ऑक्सीजन इज डिसबैलेंस नाउ इट्स नॉट बैलेंस नाउ क्यों क्योंकि ये नंबर एट जब हमने सल्फर के साथ लगाया तो यही नंबर एट ऑक्सीजन के साथ भी लगता है क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है एस ओ टू एक कंपाउंड है तो इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ अब ये एट एंड टू ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई यानी कि ऑक्सीजन का नंबर टू आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय एट कोफिशेंट तो ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएंगे एट टू ज सिक्सटी तो अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है हमें क्योंकि रिएक्टिंग साइड पे हमारे पास सिर्फ टू ऑक्सीजन है तो अब हमें यहाँ एक ऐसा कोफिशेंट नंबर चाहिए कोई ऐसा कोफिशेंट चाहिए जो कि इस टू एटम के साथ मल्टीप्लाई हो और वो सिक्सटीन बनाए तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा टू से और सिक्सटीन बनेगा दैट इज टू मल्टीप्लाइड बाई एट मेक्स सिक्सटीन सो विद ऑक्सीजन नंबर एट विल कम सो इन दिस वे This equation can be balanced. Sulfur एट oxygen सिक्सटीन reactant side, product side पर भी sulfur एट 
and oxygen 16. So in this way, we can balance the equation. Reactant side and product side both should be balanced. Okay, now we have another example. Hai. CH4 plus oxygen, when they combine, carbon dioxide and water will be formed. So, what do we have to do Our first step is to write the elements which are at reactant side, carbon, hydrogen and oxygen. And product side also, carbon, hydrogen and oxygen. So, these are our elements. Now, we will number of atoms count karenge of each element. So, carbon is reactant side pe hai 1, hydrogen 4 and oxygen 2. Product side pe carbon 1, oxygen 2 and hydrogen 2. Then again there is one more oxygen. So, 2 plus 1, sorry, plus 1. Oxygen humare paas ho jayenge. 3 in this way. अब हम क्या करेंगे? अब हमें कार्बन तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। We have to make four hydrogen at product side. तो simply we will write two here. So two into two makes four hydrogen. Hydrogen balanced. और Oxygen हमारे देखते हैं, let's see कितने हो गए हैं, now 2 oxygen here and 2 oxygen here, तो ये हमारे हो गए हैं, 4 oxygen, product side 1 carbon, 4 hydrogen and 4 oxygen, reactant side पे carbon 1 है, hydrogen 4 है, balanced, but oxygen is not balanced, so oxygen को balance करने के लिए हम, हमें यहाँ पे एक ऐसा कोफिशिएंट लगाना है जो टू से मल्टीप्लाई हो और हमें फोर मिले। सो टू इनटू टू इस फोर। सो इन दिस वे द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। आर नेक्स्ट इक्वेशन इस एफी टू SO4 outside the bracket 3 plus KOH products hai K2SO4 plus FeOH3 so two columns one for reactant side the other for product side reactant side pe first we will write the elements iron sulfur oxygen potassium and hydrogen product side also the same elements we have iron sulfur oxygen potassium and hydrogen so let's count the number of atoms at reactant side first iron hai 2 sulfur is c ye three number jo hai this is outside the bracket so outside the bracket means bracket ke andar jitne bhi elements hai un sab ke saath ye number three hai to sulfur three hue in this way or oxygen three and four both will be multiplied so four into three is twelve oxygen then potassium humare paas one hai oxygen ek aur yaha add hooga to twelve plus one is thirteen then hydrogen हमारे पास one है. <coughs> Product side पे iron है one, sulphur है one, oxygen four यहाँ है and oxygen three इधर है four plus three seven and potassium two and hydrogen थ्री क्योंकि ब्रैकेट के बाहर थ्री का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी 
एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ ये नंबर है ओके सो लेट्स बैलेंस एफ ई फर्स्ट आयरन प्रोडक्ट साइड पे वन है सो वी हैव टू मेक इट टू तो सिंपली वी राइट टू हियर तो ये बन जाएंगे टू आयरन उसके बाद हम सल्फर की तरफ जाते हैं सल्फर भी प्रोडक्ट साइड पे वन है हमने करने हैं थ्री रिएक्टन साइड पे थ्री है तो हम सिंपली यहाँ सल्फर के सामने थ्री लगा देंगे और सल्फर भी हो जाएगा बैलेंस लेकिन सल्फर के साथ थ्री लगाने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये पोटेशियम के साथ भी थ्री लग गया है इस ऑक्सीजन के साथ भी थ्री लग गया है तो इट मीन्स कि पूरे का पूरे जो कंपाउंड है पूरे के पूरे सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सब का नंबर ऑफ आइटम्स चेंज हो गए तो लेट्स सी कि अब पोटेशियम कितने हो गए हैं एट प्रोडक्ट साइड थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इज सिक्स तो पोटेशियम हो गए हैं हमारे पास सिक्स सल्फर हमारे पास तीन है और ऑक्सीजन हमारे पास हो गए हैं फोर इंटू थ्रू थ्री ट्वेल्व एंड यहाँ भी ऑक्सीजन है जो कि है थ्री इंटू टू सिक्स तो ये ट्वेल्व और ये सिक्स हो गए टोटल एटीन आयरन हमारे पास टू है ऑक्सीजन एटीन है एंड हाइड्रोजन है हमारे पास थ्री एंड दिस टू इज आल्सो विद दिस हाइड्रोजन तो थ्री इंटू टू इज सिक्स तो हाइड्रोजन भी हमारे पास हो गए हैं सिक्स रिएक्टन साइड पे आयरन बैलेंस है सल्फर बैलेंस है ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस सो वी हैव टू बैलेंस इट एंड पोटाशियम इज ऑल्सो नॉट बैलेंस इसको भी बैलेंस करना है तो लेट्स स्टार्ट विद द पोटाशियम क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे पोटाशियम सिक्स है यहाँ हमारे पास वन है तो सिंपली हम सीधा सीधा सिक्स नंबर यहाँ लिख देंगे टू मेक दिस पोटाशियम बैलेंस पोटाशियम बैलेंस हो गया है <coughs> लेकिन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी इसके साथ अनबैलेंस हो गया अब हमारे पास हाइड्रोजन हो गए हैं सिक्स और ऑक्सीजन लेट्स काउंट सिक्स ऑक्सीजन ये हैं एंड फोर थ्री से ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स हो गए एटीन सो इन दिस वे ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड एंड रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट साइड बोथ आर बैलेंस्ड नाउ 